പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് ബാല്യകാലത്ത് തന്നെ എനിക്ക് പ്രകൃതിയിലുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം അതോടെ ഉറച്ചു പാർട്ടി പറഞ്ഞത് ചുറ്റുപാടുകളെ വിശ്വസിക്കണമെന്നാണ് ചുറ്റുപാടുമുള്ളത് കണ്ണെത്താതെ കിടക്കുന്ന കൈപ്പാടും പുഴയും നിറത്തടങ്ങളും കണ്ടൽക്കാടുകളുമാണ് ഒപ്പം കുറേ മനുഷ്യരും പുഴയും കാടും എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത ജീവികളും ഞാൻ കാര്യമായി അതിൽ വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ ഒരു പ്രകൃതി വിശ്വാസിയായി ക്ഷേത്ര വിശ്വാസിയാവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഒരു കാലത്തും പരിസ്ഥിതി അനുകൂല തീരുമാനങ്ങൾ കർശനമായി എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കേരളം ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമായിരുന്നില്ലല്ലോ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ചവിട്ടി നടന്നിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് നാളെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ശരീരത്തിൽ സൂര്യൻ്റെ പൊള്ളലേൽക്കാതിരിക്കാൻ കാറ്റടിച്ച് ഒരു നാട് മുഴുവൻ ഇല്ലാതാവാതിരിക്കാൻ എല്ലാ പുഴയോരങ്ങളിലും നാടിൻ്റെ കാവൽക്കാരായി ഉപ്പൂറ്റിയും നക്ഷത്ര കണ്ടലും പ്രാന്തൻ കണ്ടലും മച്ചിത്തോലും ഉണ്ടാകണം ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛന് പിന്നെ കണ്ടർക്കായി ആയിട്ട് തന്നെ വരും പഴയങ്ങടിയിൽ നിന്ന് വണ്ടി ആക്കിയിട്ട് അല്ലെ ബസ്സിനായിട്ടായാലും അച്ഛനെ ഇവിടെ എത്തും അപ്പം കൗവലിലെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് അവരെല്ലാം സഹകരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരും കൗൺസിലർമാരും എല്ലാവരും നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടാണ് അച്ഛൻ അപ്പം ഇത്രയും ദൂരത്ത് പോയിട്ട് അച്ഛൻ നടന്ന് ചളിയിലേ കൂടെ പോയിട്ടാണ് അതെല്ലാം നട്ട് അങ്ങനെ ഇതാക്കിയത് മുപ്പത് വർഷമായി അതിൽ പിന്നെയും അച്ഛൻ ഒരുപാട് നട്ടിട്ടുണ്ട് പാർക്കിൻ്റെ ആ ഏരിയയിലും അങ്ങനെയെല്ലാം നട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് തുരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അച്ഛൻ നട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ള ആണുങ്ങളായാലും പെണ്ണുങ്ങളായാലും ഒരുപാട് പരിചയക്കാർ അച്ഛനെ ആ പോ അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കണ്ടലിൻ്റെ കയ്യിൽ മാലയും പിന്നെ ഒരു തകിലും ഇങ്ങനെ എല്ലാം ആക്കിയിട്ടാണ് എത്ത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അച്ഛൻ വരും എല്ലാവരും അച്ഛൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും സഹകരിക്കും അതൊരു ഇതന്നെയാണ് അച്ഛനെ ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് ഇത് നടലും കൊണ്ടുവരുത്തു എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര എന്തോ ഒരു അച്ഛൻ്റെ ഒരു മനസ്സിന് തന്നെ ഒരു ഇതാണ് അങ്ങനെ കെട്ടിക്കാനത്ത് കൊണ്ടുവരുത്ത് വേറെ ആരും അങ്ങനെയൊന്നും ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും ഇത്ര ദൂരത്ത് നിന്നൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പം ഇതൊന്നും ചെയ്യൂലല്ലോ ആ അച്ഛൻ വീട്ടിലെല്ലാം പോയിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ്റെ ആ വാക്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് അതിനോടില്ല ഒരു ഇഷ്ടം വരും സഹകരിക്കണമെന്നില്ല ഒരു തോന്നൽ എന്ത് പണിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരവിടെ വെച്ചിട്ട് അച്ഛൻ വന്ന അച്ഛൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് സഹകരിക്കും കുട്ടികളായാലും സ്കൂൾ കുട്ടികളായാലും അമ്മമാരായാലും എല്ലാവരും ആൾക്കാർ ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പം വന്ന് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാനും കാണാനും പിന്നെ എല്ലോ ഒരു ആൾക്കാർ വരും പോകും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ തന്നെ പിന്നെ കക്ക വാരാൻ മീൻ പിടിക്കാനെല്ലോ അങ്ങത്തോളം നടന്നിട്ട് തന്നെ പോകാൻ പറ്റും വെള്ളം ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അങ്ങനെ ജാതി ഭേദം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഒരേ ഇതിൽ തന്നെ നിൽക്കും എല്ലാം അച്ഛനോടും അങ്ങനെ തന്നെ അച്ഛൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറിൽ ആ സമയമാണ് അച്ഛനിങ്ങനെ പോകും വരുമ്പോൾ കായ് വറുക്കിയിട്ട് നടാൻ തുടങ്ങിയത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ അതിന് മുമ്പേ 
അങ്ങനെ ചെടിയൊന്നും വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നതോ ആക്കുന്നതോ ഒന്നും അച്ഛന് ഇഷ്ടമല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് അനുഭവത്തിലെല്ലാം കണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇവിടെ എത്തിയല്ലോ അച്ഛൻ മരിച്ച് കഴിഞ്ഞ തന്നെ പ്രളയവും മറ്റില് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അനുഭവത്തിൽ വന്നല്ലോ അത് അച്ഛൻ മരിക്കാൻ മുമ്പിലേ പറഞ്ഞ കാര്യമാണെന്ന് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു അച്ഛൻ കൂടെ കൂടെ ഓരോ ചാനലിലും മറ്റും മറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ അനുഭവം വന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അപ്പൊ നമ്മ അച്ഛൻ്റെ ആ വാക്ക് ഓർമ്മിക്കുന്നു അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയില്ലേ നശിപ്പിക്കുന്നതോ ആക്കുന്നതോ പ്രകൃതിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതോ ഇഷ്ടമല്ല അച്ഛന് അതെന്തായാലും ചെടിയായാലും മറ്റുള്ളതായാലും മൃഗങ്ങളായാലും പാമ്പായാലും കീരിയായാലും മറ്റുള്ള എന്തോ അച്ഛന് അത് നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ കണ്ടാൽ അച്ഛൻ അതിനെ പ്രതികരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് അച്ഛനോട് ഒരു തന്നെയാണ് ചെടി കൊത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ അതല്ലേ അച്ഛന് വെച്ചത് ഫുള്ളും വെട്ടി നശിപ്പിച്ചതിൽ അച്ഛന് വർത്താനം പറയാണ്ടല്ല ആയിപ്പോയത് പെട്ടെന്നിൽ ആ ഷോക്ക് ഒരുപാട് ദ്രോഹിച്ചു അച്ഛാ നാട്ടുകാര് പരിസ്ഥിതി ബോധന ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം സൈദ്ധാന്തികമായി തന്നെ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിനകത്ത് ദുർബലമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് നേരിടുന്ന പല വെല്ലുവിളികളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റാതെ വരുന്നത് അതിന് ശാശ്വതമായൊരു പരിഹാരം നമ്മൾ ഇനി അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ അക്കാദമിക മേഖലയാണ് അതിലെപ്പോഴും മുൻകൈയായി നിൽക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അച്ഛൻ ഈ കണ്ടൽ വിദ്യാലയം എന്നൊരു സങ്കല്പം അച്ഛൻ രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച ഒരാളാണ് മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അച്ഛൻ സ്കൂളിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഞെട്ടലുണ്ടായി ആദ്യം കണ്ടൽ വിദ്യാലയം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം എത്രമാത്രം അത് കുട്ടികൾ വരാനും ഇതിനെ വളരെ അടുത്തറിയാനും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സംഭാവന എന്ന് തിരിച്ചറിയാനും വളരെ വ്യാപകമായ അറുന്നൂറിൽ പരം ക്ലാസ്സുകൾ അച്ഛൻ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി കോളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലും കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഈ ചതുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു വേസ്റ്റ് ലാൻഡാണ് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ് എന്ന പൊതുധാരണയെ തിരുത്തിയത് ഈ അറുന്നൂറിൽ പരം ക്ലാസ്സുകളാണ് എന്നാണ് ഞാനിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ മോശമായ സ്ലോ ലേണറായ ഒരു കുട്ടിയോട് അധ്യാപകൻ പറയുന്നത് നിൻ്റെ തലയിൽ എന്താണ് ചെളിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നീ അത് കുളമാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് കുളമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളം എന്ന് പറയുന്നത് ജലാശയമാണ് ജലാശയത്തെ ഏറ്റവും മോശമായ ഒരു കാര്യമായി ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് അതാണ് പേന എഴുതാൻ മോശമായാൽ ഇത് കൊണ്ടുപോയി തോട്ടിൽ കളയൂ എന്ന് പറയുന്ന തോട് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനം കളയാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെന്നും അതിന് പകരം തോടുകൾ ഭൂമിയുടെ ഞരമ്പാണ് എന്നും ഈ നീർച്ചാലുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനം ഒരു കോസ്റ്റൽ സംസ്ഥാനമാണെന്നും ഒരു തീരദേശ സംസ്ഥാനമാണെന്നും ഇന്ത്യയുടെ കടൽ തീരം ത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നമ്മുടെ കയ്യിലാണെന്നും ഉള്ള ബോധ്യം പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമുക്ക് കുട്ടിയിലേക്ക് വരുന്ന തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ സോയിൽ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ പഠനത്തിൻ പഠനത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കണ്ടലുകളുടെ പ്രസസ് പ്രസൻസ് സാന്നിധ്യം കടൽ തീരത്തുണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്നുള്ളതിൻ്റെ പാഠമാണ് സുന്ദർബാനും ബിത്തർക്കനികയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിത്തർക്കനികയിൽ ഒറീസയിൽ കൊടുങ്കാറ്റടിച്ച സമയത്ത് നാശമില്ലാതെയിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കല്ലേൻ പൊക്കിടനെ പോലൊരു മനുഷ്യനെ മാധ്യമ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മളതിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ചിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് അച്ഛൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആദ്യമായി കേരളം അറിയുന്നത് ആദ്യത്തെ വാർത്ത പത്രവാർത്ത വരുന്നത് ദേശാഭിമാനിയിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് വാർത്തയായിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് മാതൃഭൂമിയിൽ വരുന്നത് അത് തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ശരിക്ക് എൺപത്തി അഞ്ച് മുതലുള്ള അച്ഛൻ ഓർമ്മയാകുന്നത് വരെയുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ ഉള്ള ഒരു കാലം തീർത്തും ഒരു കണ്ടൽ പുനരുജ്ജീവനത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു അച്ഛൻ നിലകൊണ്ടത് അത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായി 
അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുകയല്ല അച്ഛൻ ചെയ്തത് വളരെ പ്രായോഗികമായി നാളതുവരെ മലയാളിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു പാരിസ്ഥിതിക ഇടപെടലാണ് അച്ഛൻ നടത്തിയത് ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായൊരു തലത്തിൽ അതിനെ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ പിൻവാങ്ങുന്നത് സ്വന്തം കെട്ടിടമുണ്ടാക്കി സ്വന്തം ഭൂമി അതിനുവേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളും ടെക്സ്റ്റുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു അഞ്ചോളം പുസ്തകം എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരാളാണ് അച്ഛൻ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കേട്ടെഴുതിയതാണ് എന്ന മട്ടിലാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അച്ഛൻ്റെ കുറിപ്പുകൾ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിന് ധാരാളം തെളിവുകളും ഉണ്ട് അച്ഛൻ എഴുതിയിരുന്നു നന്നായിട്ട് ഒന്നും എഴുതാൻ അറിയാത്ത ഒരാൾ എന്നാണ് അച്ഛനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ടാഗ് ലൈൻ വരുന്നത് അച്ഛൻ നന്നായി എഴുതാൻ അറിയുന്ന ഒരാളാണ് ചൂട്ടാച്ചി എന്ന പുസ്തകം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഡി സി ബുക്സിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ ബെസ്റ്റ് സെല്ലറാണത് ആ പുസ്തകം അച്ഛൻ എഴുതിയ കുറിപ്പുകളാണ് ക്ലാസ് മുറികളിൽ സ്കൂളിൽ പോയി കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് മറന്നു പോകുമോ എന്ന പേടി കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ട് ചിത്രമടക്കം ബാഗിലിട്ട് തുണിസഞ്ചിയിൽ ഇട്ട കുറിപ്പാണ് ഞാൻ കണ്ടെടുത്ത് ഒന്നര മാസം കൊണ്ട് അതൊരു പുസ്തകമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് നന്നായി എഴുതാൻ അറിയുന്ന ആളാണ് അച്ഛന് അച്ഛൻ നന്നായി കവിത ചൊല്ലുമായിരുന്നു പാട്ട് പാടുമായിരുന്നു നന്നായി ചിത്രം വരക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു ധാരണ അച്ഛനിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നിറക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കാമനയാണത് ഒന്നും അറിയാത്ത ആളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ആൾ എന്തൊക്കെയോ അറിയുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആശയം കൂടി നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമായി പല സ്കോളേഴ്സും വന്നു പോയൊരു വീടാണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വന്ന് പഠിച്ചു പോകാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെറ്റ്ലാൻഡുകൾ ഇല്ലാതാവുന്നു ചതുപ്പുകൾ നികത്തപ്പെടുന്നു കണ്ടലുകൾ ആർക്കും അറിയില്ല ഹോർത്തോസ് മലബാറിക്കസിന് ശേഷം കണ്ടലുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് അച്ഛൻ ഹോർത്തോസ് മലബാറിക്കസിൽ കണ്ട പേരുകൾ പിന്നീട് കേരളം കേൾക്കുന്നത് അച്ഛനിൽ നിന്നാണ് അത് ഭ്രാന്തൻ കണ്ടലായാലും വള്ളിക്കണ്ടലായാലും പൂക്കണ്ടലായാലും കുറ്റിക്കണ്ടലായാലും എല്ലാം പിന്നെ കേൾക്കുന്ന അത് അച്ഛനിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സസ്യശാസ്ത്ര ലോകം അച്ഛനെ ശ്രദ്ധിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ആറ്റില ആൻഡ്രോ ബാങ്കാവിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഹങ്ക ഹങ്കേറിയൻ ഓർണിത്തോളജിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് അച്ഛനെ കണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് അത് യുനെസ്കോയുടെ പിന്നെ വാർഷിക വിലയിരുത്തലിൽ അച്ഛൻ്റെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ടവറിങ് ഫിഗർ ആയിരുന്നു എൻവയൺമെൻ്റൽ ആക്ടിവിസത്തിൽ അച്ഛൻ അത് ആക്ടിവിസം അല്ല അത് പ്രായോഗിക പരതയാണ് ആ പ്രായോഗിക അല്ലാത്ത ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും അച്ഛൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ അപ്പോൾ പഠന കേന്ദ്രം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നല്ല ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് അച്ഛൻ പിൻവാങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് അച്ഛൻ ചൂട്ടാട് കടപ്പുറത്ത് കണ്ടൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് പത്രത്തിന് കൊടുക്കുന്ന അഭിമുഖം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി എൻ്റെ ജീവിതം കടൽ തീരത്തൊരു കണ്ടൽ ഭിത്തി സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണെന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഷീൽഡ് നാച്ചുറൽ ഷീൽഡ് കടൽ ഭിത്തി എന്നതിനെ പ്രകൃതിദത്ത ഭിത്തി എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ തോന്നുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ സങ്കല്പം മലയാളിയുടെ ത മനസ്സിലേക്ക് കൊടുത്ത ഒരു ജൈവശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രാക്ഷസ തിരമാലയ്ക്ക് എത്ര ഉയരം വരും എത്ര അടി ഉയരം വരും അന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയ ഒരു കാലത്താണ് ഞാൻ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരം വരും എന്ന് അച്ഛനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഒരു അല്ല ഒരു പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പതിനെട്ട് മീറ്റർ വരെ ഉയരം വരുന്നതായിട്ടാണ് അന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് നെറ്റിലൂടെ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇത് സുനാമിക്ക് മുമ്പാണെന്ന് ഓർത്തോളണം എന്നിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇരുപത്തി മുപ്പതടി മുപ്പത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള കണ്ടൽ ഇവിടെ നിരങ്ങിൻ്റെ മാട്ടുണ്ട് നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അത്ര ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ചെടിയാണ് നോക്കൂ അതിൻ്റെ പൊയ്ക്കാൽ വേരുകൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അതിനിടയിൽ മുരു വളരുന്ന ഓയിസ്റ്റർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒട്ടി വളരുന്ന ഇത് ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഓർഗാനിക് ഭിത്തി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് ജൈവ മതിൽ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അറിയാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടൽ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അത് പുതിയ പാരിസ്ഥിതിക വിവേകമുള്ള
തുടർച്ചയായ ആറ് മണിക്കൂർ കാറ്റടിച്ചാൽ എടുത്തു പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെയും മൃദുലയുടെയും ഈ ആവാസ ഇടം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു ഓർഗാനിക് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടുക്കി യാത്ര ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയാറുണ്ട് സാധാരണ ഇടുക്കിയിൽ പോയിട്ട് അച്ഛൻ വന്നിട്ട് ഇടുക്കി മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങി കണ്ടിട്ട് എന്നോട് അതെല്ലാം ഉടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അതായത് മലനാട് തീ ഇടനാടിനും ഇടനാട് തീരനാടിനും കൊടുക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതുമായ പാരിസ്ഥിതിക കൈമാറ്റങ്ങൾ കുറിച്ച് ആഴത്തിലറിയാമായിരുന്നു അച്ഛന് ആ ഉടഞ്ഞു പോയത് ഉടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണത് എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രളയം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ആലപ്പുഴയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ആറാട്ടുപുഴ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അച്ഛൻ നട്ട കണ്ടല് ഞാൻ കണ്ടു റൈസ് ഓഫ് ഫോർ ഇനത്തിൽ വെച്ച് അച്ഛൻ നട്ടിട്ട് കടൽ കയറി അതിളകി എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ആ ചെടി അങ്ങനെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി മേലോട്ട് കയറ്റി നട്ടു ആ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ചിത്രം എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കടൽ തീരത്ത് കണ്ടൽ പറ്റില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് ശാസ്ത്ര ലോകം ഒന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾ സോയിൽ ഇക്കോളജി പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ കുട്ടികളെ സർവകല മറൈൻ ഇക്കോളജി പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആ ഓരോ ഒന്നാം ജനറേഷനെ കടൽ തീരത്ത് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ കൃത്രിമമായി സോയിൽ കണ്ടൻറ് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ വൻ പദ്ധതി ഇത്രയും കല്ല് കിട്ടുന്ന പൈസയൊന്നും വേണ്ടല്ലോ മാത്രമല്ല ആധുനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പദ്ധതികളുടെ പിന്തുണയോടെ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കടൽ തീരത്തൊരു മാങ്ക്രൂവ് പ്രസൻസ് കണ്ടൽ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അച്ഛനോളം തന്നെ ജ്ഞാനമില്ല എനിക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അച്ഛൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞ് അറിയാൻ ശ്രമിച്ച ഒരാളെന്നാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ശ്രമമാണ് അച്ഛൻ ചൂട്ടാട് കടപ്പുറത്ത് അന്ന് നടത്തിയത് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ തുടർച്ച അനിയനൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഈ പരിസ്ഥിതിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക നാശത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അടിത്തട്ടിലെ മനുഷ്യരാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം പാരിസ്ഥിതിക നാശത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം കീഴാളരായ മനുഷ്യരുടെ അതിജീവനവുമായി കണ്ണി ചേർക്കപ്പെടുന്നു ലോകം ഇപ്പം ലോകം ഇപ്പം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എൻവയോമെൻ്റൽ റാഷിസത്തെക്കുറിച്ചാണ് വംശീയമായ നാശങ്ങൾ വെല്ലുവിളികൾക്ക് പാരിസ്ഥിതിക നാശം കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് അടിക്കടി കൊടുങ്കാറ്റുകൾ അടിക്കും ചുഴലികൾ വരും ഇതിന് വളരെ സമയം ബന്ധിതമായി നമുക്ക് നമ്മുടെ നേരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ആഗോള പ്രതിഭാസമല്ലേ കേരളം പോലൊരു കുഞ്ഞു സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്നാൽ പക്ഷേ സുനാമി അനന്തരം ലോകം മുഴുവൻ ആ നോക്കൂ ഫിലിപ്പൈൻസിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഫിലിപ്പൈൻസൊക്കെ മുഴുവൻ കോസ്റ്റൽ തീരത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണ് നമ്മുടെ പുഴയിൽ നിന്ന് എത്ര ഇനങ്ങളില്ലാതായി പോയി അച്ഛൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ചൂട്ടാച്ചി എന്നാണ് ചൂട്ടാച്ചി ഒരു അമൂല്യമായൊരു മത്സ്യ ഇനമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഏഴുപത്ത് പോയിട്ട് ചൂട്ടാച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് എത്ര പേർക്കറിയാം ഞണ്ടുകൾ അച്ഛൻ തന്ന ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് മലിഞ്ഞിലുകൾ മലിഞ്ഞിലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വിഭാഗമുണ്ട് മലിഞ്ഞിലുകൾ അതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് നടക്കുന്നത് കുന്നിന് മുകളിലാണെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് ഞാൻ ബ്രീഡിയിലേക്ക് സയൻസ് പഠിച്ച ഒരാളാണ് എനിക്കെവിടുന്നും അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ അത്ര ആ മലിഞ്ഞിലുകൾ ഓടയിലൂടെ ഒഴുകി ഈ ചെറു തോടുകളിലൂടെ ഒഴുകി വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചതുപ്പുകളിൽ എത്തുന്നത് ആ അച്ഛൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചെമ്മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള നിരവധി ചെറു പീച്ചാളികൾ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും ചെറു ഞണ്ടുകൾ കോസ്റ്റൽ സ്ക്രാബുകൾ ആയിട്ടുള്ള ഷോർ ക്രാബുകൾ എന്ന് നമ്മളെ ബോട്ട സോളജിസ്റ്റുകൾ വിളിക്കുന്ന ഷോർ ക്രാബുകൾ ധാരാളമുണ്ട് ഫിദൽ ഫിദൽ സ്ക്രാബ് പോലെ ഇങ്ങനെ കാലിങ്ങനെ അനക്കുന്ന പരപ്പാണത് അതിങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുകയാണ് ചുവന്ന കാലുമായിട്ട് ഞങ്ങളതിനെയൊക്കെ ചുട്ട് ചമ്മന്തിയാക്കി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ഞാറുണ്ടായിരുന്നു ഞങ
കൈത്തണ്ട വലിപ്പമുള്ള ഞാൻ പല ഇൻ്റർവ്യൂലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിപ്പമുള്ള അത് മാളത്തിലേക്ക് ഇട്ടുന്നിട്ട് പോകാം ഞങ്ങൾ മാളം ക്ലോസ് ചെയ്യും ഇട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് അടുപ്പിലിട്ട് ചുടും ചുട്ടിട്ട് കാന്താരിയും ചേർത്ത് ഉപ്പും ചേർത്ത് ചതച്ചിട്ട് ആണ് ഞങ്ങൾ കഞ്ഞി കുടിച്ചിരുന്നത് ഇത് ഇത് വലിയ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഫിദിൽ സ്ക്രാബിന് അവിടെ മണ്ണോടിടുമ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ ആവാസം ജീവിതം തകരും ഇതാണ് ഈ കണ്ടലിൻ്റെ ഇല പതുക്കെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ മാളത്തുനിന്ന് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പോഷക മൂല്യം മണ്ണിൻ്റെ പോഷക മൂല്യം ഉയരുന്നത് ഇതുണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന മാളമുണ്ട് വലിയ മാ ആ മാളങ്ങളിലൂടെയാണ് ഓക്സിജൻ ഈ മണ്ണിലേക്ക് കയറുന്നത് അതാണ് പിന്നീട് ആ മണ്ണിൽ ആ മണ്ണിൽ അത് ഇത് ഈ കണ്ടൽ വേരുകൾക്കിടയിലാണ് ഈ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കടലിലാണ് മലിഞ്ഞിൽ കുന്നിലാണ് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ കടലിലാണ് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിലേഷൻ നോക്ക് അതിങ്ങനെ പാഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഈ മുട്ട ഒഴുക്കിൽപ്പെടാതെ ലാർവ ചെമ്മീൻ ലാർവകളെ ഈ ഉപ്പൂറ്റിയുടെ ശ്വസന വേരുകൾക്കിടയിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെടാതെ അതിൻ്റെ വളർത്ത് കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ ദേശ ദേശങ്ങൾ തേടി വരുന്ന കിളികൾ എന്നാണ് അതിന് പറയുക ദേശാടന കിളികൾ വന്ന് ഈ ഭ്രാന്തൻ കണ്ടലിൻ്റെ മുകളിൽ കൂട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അവർ വിസർജിക്കും താഴേക്ക് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടലിൻ്റെ ഇല മൃദുല കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും വളരെ വെയിറ്റുള്ള സാധനമാണ് അത് ആ വളരെ തിക്കാണ് അതൊരു ഇലക്ക് ഗ്രാമുകൾ തൂക്കമുണ്ടാവും അത് വീണ് അടിഞ്ഞിട്ട് അതിനു മേലെ ഈ വിസർജ്യം വീഴും അതിങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടേയിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന മൃദുല അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രകൃതി ദത്ത മെത്ത മൃദുലമായൊരു മെത്ത ആ മെത്തയാണ് പ്രളയ ജലത്തെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് മില്യൺ കണക്കിന് വെള്ളത്തെ ലിറ്റർ വെള്ളത്തെ പിടിച്ചു വെക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ തീര കവചങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് വെള്ളം കടൽ സ്വീകരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് ഈ പ്രകൃതി ദത്ത മെത്ത പ്രളയത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് ഈ നമ്മുടെ നൂറ് കണക്ക് എത്ര ചെമ്മീനുകൾ ഉണ്ടെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ വടക്കേ മലബാറിലെ പുഴയിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഞാൻ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു എത്ര തരം ചെമ്മീനുകളുണ്ട് ചൂടൻ ചെമ്മീനുണ്ട് തെള്ളിച്ചെമ്മീനുണ്ട് മുണ്ട ചെമ്മീനുണ്ട് കാരച്ചെമ്മീനുണ്ട് വെള്ളച്ചെമ്മീനുണ്ട് കൂളിച്ചെമ്മീനുണ്ട് ഈ ചെമ്മീനുകളെല്ലാം ഇതിനകത്താണ് വളരുന്നത് അതിൻ്റെ തീറ്റപ്പാടമാണത് ഈ ഉപ്പൂറ്റിയുടെ അഫ്സീനിയ എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഉപ്പൂറ്റിയുടെ പെൻസിൽ വേരുകൾ ശ്വസന വേരുകൾ കണ്ടലുകളുടെ ഇന്നലെ കുട്ടികളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു വേര് എല്ലാ ചെടിയുടെയും വേര് താഴോട്ട് വളരുമ്പോൾ കണ്ടലിൻ്റെ മേര് വേര് മേലോട്ടാണ് വളരുന്നത് ഈ വേരുകൾക്കിടയിലാണ് ഈ ലാർവകൾ ഈ ചെമ്മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒഴുക്കിൽപ്പെടാതെ വളരുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര തലത്തിലേക്ക് വികസിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക ധർമ്മം അതുകൊണ്ടിപ്പോൾ ലോകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കണ്ടൽ ഇക്കോണമിയെക്കുറിച്ചാണ് കണ്ടൽ മാംഗ്രൂ ഇക്കോണമി അതിൻ്റെ അത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ലോകത്ത് മറ്റേത് വനവ്യവസ്ഥ നൽകുന്നതിനേക്കാൾ പിന്നെ ന്യൂട്രൽ സിങ്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ അതിന് എന്താണ് കാർബൺ ന്യൂട്രലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ അതിന് കഴിയുന്നു എന്ന കണ്ടെത്തലാണ് യുനെസ്കോ പോലുള്ള സംഘടനകൾ ഇതിൻ്റെ പരിരക്ഷ ഏറ്റെടുത്തത് അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരു വഴിവിളക്കായിരുന്നു അച്ഛൻ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയോ തീരവും നമ്മുടെ കണ്ടൽ ആവാസ വ്യൂഹവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വിച്ഛേദനം നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ചെല്ലാനം എന്ന പേര് നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വിച്ഛേദനമാണ് ഈ വിനിൽ പോളിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ അത് പറയുന്നുണ്ട് പുതിയ ചരിത്രകാരൻ ഈ വിച്ഛേദനത്തെ പേച്ചപ്പ് ചെയ്യാണ് ആ അവരുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ നാനാ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് നാനാനുഭവങ്ങളിലേക്ക് മാംഗ്രോ എന്ന നാച്ചുറൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ ധാര എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടു ഞാനും മൃദുലയും ചെയ്യണ്ടു അവർക്കറിയാം എവിടെ നടണമെന്ന് പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ ചെടി അപരിചിതമാണിന്നും അത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായോ ചരിത്രപരമായോ സംഭവിച്ചു പോയൊരു വിടവാണ് 
അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ എത്തിയത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഞാൻ നടത്തിയൊരു വിത്ത് വണ്ടി യാത്ര വിത്തെടുത്തിട്ട് കേരളം മുഴുവൻ ഞാൻ കൊണ്ടുകൊടുത്തിരുന്നു മലപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു ആലുവയിൽ കൊടുത്തിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് അഞ്ചതെങ്കിൽ കൊടുത്തിരുന്നു അവർക്കത് നടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ സമയം പാലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ പരിചരണം വേണ്ട രീതിയിൽ നടന്നില്ല അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും തൃക്കരിപ്പൂര് തൈക്കടപ്പുറത്ത് ചെടികൾ വളരുന്നുണ്ട് ചൂട്ടാടി അതിന് അതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇവരൊക്കെ അനിയനൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നെ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ ജയിലിലായിരുന്നു മൂന്ന് തവണ അച്ഛൻ ജയിലിൽ അടക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് നടക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെയുള്ള ഭൂമിയിലെ അധികാരത്തെ ഭൂമി യുടെ ചെമ്മീൻ പണത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ഭൂമിയുടെ അവക ഈ മനുഷ്യർക്ക് ഭൂമിയിൽ മേലുള്ള അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമരങ്ങളിൽ നിന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഏഴോം സമരം ഉണ്ടാകുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാർഷിക പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഇൻവിസിബിളാണ് ഏഴോം സമരം ഇപ്പോഴും ദൃശ്യമല്ല അവർ പറഞ്ഞ പല പഠനങ്ങളിൽ അച്ഛൻ്റെ പേരൊക്കെ തെറ്റിച്ച് വലിയ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളിൽ എടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ഏഴോം സമരത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ പേരിന് പകരം വേറൊരു പേരാണ് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പാർട്ടിയുമായി അകലുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് മുറികളിൽ കിടക്കാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത് അതിലാത്ത ജാതീയമായ വിവേചനങ്ങളൊക്കെ സത്യമാണ് പക്ഷേ അച്ഛൻ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഭൂമിയുടെ അവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട കൺസേണിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അകലുന്നത് ഈ ചതുപ്പുകളും പുറമ്പോക്കുകളുമായി ജന്മിമാർ കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ അവരോടൊപ്പം തോൾ ചേർന്ന് നിന്ന് നടത്തിയ സമര മുഖത്ത് നിന്ന് വന്ന് തീവ്രമായ സമരത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ ഒടുക്കം ഭൂമിയുടെ മേലെ അല്ലെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വരുമാനത്തിലൊരു ഭാഗം അവർക്ക് കിട്ടണമെന്നത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ അവിടെയും അച്ഛനെ ഉൾപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ വിഭാഗം മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടപ്പുണ്ടായ നിരാശയിൽ നിന്നും ഉൾ അതിൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്ച അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഐക്കണായി മേധാ പടുക്കർ മാറുന്നത് പോലെയും നർമ്മദയിലെ ആദിവാസികൾ ഇൻവിസിബിൾ ആകുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഇവിടെ സമരം നടത്തിയ മേലാളരായ ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ ഐക്കണായി വരികയും ഇവർക്ക് ഗുണം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോഴുണ്ടായ ഒരു വൈരുദ്ധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകൽച്ച തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് രണ്ടും എനിക്ക് അന്യമായി എന്ന് അദ്ദേഹം വിലപിക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് ഒന്ന് പാർട്ടിയും മറ്റേത് സമുദായവുമാണ് രണ്ടും അന്യമായതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘർഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അതിപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളലിൻ്റെ ഉൾച്ചേർന്ന് പോകുന്നതിൻ്റെ വിമോചനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ജനതയുടെ അടിസ്ഥാന ജനതയുടെ വിമോചനത്തെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്കൊരു കൺസേൺ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന സങ്കടമാണത് അത് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ സംഭവം എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വേവലാദികളിൽ നിന്നാണ് കണ്ടൽ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സ്ഥലം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ജനങ്ങളുടെ ഒരു മാസമായിട്ട് കണ്ടൽ വിരുദ്ധമാക്കി തീർക്കുക അതിൽ പ്രാദേശികമായ താല്പര്യങ്ങൾ വിജയിച്ച ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് അതിൻ്റെ നാശം തുടങ്ങിയത് അത് അച്ഛനെ വിഭ്രാന്തിയിലൊരു മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി അച്ഛന് ചികിത്സിക്കേണ്ടി വന്നു നടക്കാലത്ത് ഇത് വെട്ടിയ സമയത്ത് അന്ന് നട്ട പതിനഞ്ചായിരത്തോളം വരുന്ന കണ്ടൽ ചെടികൾ കോമത്ത് വണ്ടിൻ്റെ അത് അന്ന് ആറ്റില ബാങ്ക് വിച്ച് വന്ന് കണ്ട ചെടികൾ അത് വെട്ടിയത് അച്ഛനെ ഒരു വിഭ്രാന്തിയോട് മാനസിക വിഭ്രാന്തിയോട് അടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ സമനില നഷ്ടപ്പെടുന്നിടത്തേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തി പിന്നീട് അതേ മനുഷ്യർ അച്ഛൻ്റെ സ്മൃതി ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു
ചില അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാണ് അതോ അറിഞ്ഞുകൂടെന്ന് നടിക്കുന്നതോ അവർക്ക് ഒരു പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും അറിയില്ല കണ്ടൽ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കണ്ടൽ വേണ്ടേ ആകെ മൂന്ന് തരം കണ്ടലുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് വളപട്ടണം കണ്ടൽ പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമേ അല്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് തരം കണ്ടലുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് അതിൽ പത്തെണ്ണമെങ്കിലും കാണാൻ പാർക്കിൽ വരുന്നവർക്ക് അവസരമുണ്ടാകേണ്ടതില്ലേ പിന്നെ ഹൈവേ റോഡുണ്ട് കാറിൽ വന്ന് കണ്ടൽ കണ്ടു പോകാം അതുകൊണ്ടാകാം അവർ ആ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്തത് കണ്ടൽ ഒരു ചെടിയാണ് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ ഇതാണ് കുഴപ്പം മണ്ണിലും ആകാശത്തിലും മരത്തിലുമായി ധാരാളം ജീവികളുണ്ട് പുഴയിൽ ഒരു ജലധാര ഉണ്ടാക്കിയാൽ ലോകമില്ലാതായി പോകില്ല എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കൈപിടിച്ച് പാർക്കിൽ വന്ന് പുഴയിലെ ജലധാര കൗതുകത്തോടെ കാണുന്ന കുഞ്ഞ് കടന്നു പോകുന്നത് കീഴെ മുകളിലേക്ക് വളരുന്ന ഉപ്പൂറ്റിയുടെ വേരും അതിനിടയിൽ വളരുന്ന മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയുമാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടലുകളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും തെറ്റായ ഒരു സന്ദേശം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ഇത് ഇടയാക്കും കുറ്റിക്കണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്നു കുറ്റിക്കണ്ടൽ കുറ്റിക്കണ്ടൽ അത് മറ്റേ ഇതാണ് അത് നല്ല കണ്ടൽ തന്നെ അതന്നെ വലിയ ഇടി നല്ല കണ്ടൽ തന്നെ അതല്ല ഉപ്പുട്ടി ഉപ്പുട്ടി അത് വേറെ ഇടിയാണ് അത് കണ്ടൽ ഇത് കണ്ടൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് പിന്നെ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ മറുവശത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് കണ്ടൽ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇതില്ലത് ഒന്ന് ഈ നെല്ലും ജമ്മീനും പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് അഡാക്കിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ നെല്ലും ജമ്മീനും പദ്ധതി അത് നെല്ലും ചെമ്മീനും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ ഈ പദ്ധതി ഈ കണ്ടൽ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് മാറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏക്കർ നിങ്ങൾക്ക് കൈപ്പാട് കൃഷി കൈപ്പാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ വളർത്തുന്ന കൈപ്പാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ അതിൽ ഒമ്പത് ലക്ഷം ഒരു എട്ട് ലക്ഷം ഒമ്പത് ലക്ഷം സബ്സിഡിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൈസ അലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ നിലവിലുള്ള ജൈവാവാസ വ്യവസ്ഥയും ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ചെമ്മീൻ കെട്ടിന് കണ്ടലിൻ്റെ മുകളിൽ അങ്ങ് ജെ സി ബി അങ്ങ് തകർന്ന് തരിപ്പണാക്കിയിട്ട് ചെമ്മീൻ കെട്ടുണ്ടാക്കും പിന്നെ കണ്ടൽക്കാട് മുഴുവനും വെട്ടി നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നു ബണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ബണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെറുന്ന് പഞ്ചായത്തിലായാലും ഏഴോം പഞ്ചായത്തിലായാലും പട്ടവും പഞ്ചായത്തിലായാലും ഏക്കർ കണക്കിന് കണ്ടലുകളാണ് വെട്ടി നശിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിന് ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഈ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് കൃഷി വകുപ്പും സായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഞെല്ലും ചെമ്മീനും പദ്ധതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ കണ്ടൽ വനങ്ങൾ നാശത്തിലേക്കാന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് പോകുന്നു മറുവശത്ത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കണ്ടൽ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കാനുള്ള സഹകരണം ഇത് രണ്ട് ചേരാത്തൊരു രീതിയാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് നശിപ്പിക്കാൻ ഫണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് കൊടുക്കുന്നു സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ട്രഡീഷണലായിട്ട് ചെമ്മീൻ കെട്ട് ചെമ്മീൻ മഞ്ചയിൽ ചെമ്മീൻ വലതാത്തിട്ട് ചെമ്മീൻ പിടിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ ചെമ്മീൻ കെട്ടും ചെമ്മീൻ മത്സ്യബന്ധന രീതിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളോ ദോഷങ്ങളോ ഒന്നും പഠിക്കാതെയാണ് ഒരു ഒരു പദ്ധതി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഗവൺമെൻറ് ഒരു പദ്ധതി പിന്നെ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ആ ആദ്യം അവിടെയുള്ള സംഗതി ആ തദ്ദേശീയമായിട്ടുള്ള പ്രദേശത്തെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണ്ടേ അവർ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു ബുൾഡോസർ പോലെയാണ് ഇത് അങ്ങ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഓടിക്കണക്കിന് ഉറപ്പിയ കമ്മീഷനാണ് ഈ കണ്ടലിന് കണ്ടലില്ല സ്ഥലത്ത് തന്നെ കണ്ടൽ കണ്ടലിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് കൃഷി ചെയ്യുകയും മത്സ്യം മുടിക്കുകയും ചെമ്മീൻ കെട്ടുണ്ടാക്കുകയും എഴുപത്തൊരു എട്ടോളം എട്ടോ ഒമ്പതോളം ചെമ്മീൻ കണ്ടികളുണ്ട് ചെമ്മീൻ കണ്ടികൾ ചെമ്മീൻ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ മഞ്ചിയിൽ പിന്നെ വല വെച്ചിട്ട് ചെമ്മീൻ പിടിക്കുന്നത് അത് വേലിയേറ്റത്തിനും വേലിയേറ്റ വേലിയറക്കത്തിനും അനുസരിച്ച് അതായത് പ
ബറകാവശ്യത്തിന് കുറേ വെട്ടുന്നുണ്ട് കുറേയെല്ലാം വെട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ കണ്ടി കണ്ടിൻ്റെ മഞ്ഞയും മറ്റും മറിച്ചെല്ലാം ഈ ചിറ മറിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ചിലപ്പം കൊത്തിയിട്ട് ഇടും അതെല്ലാം എന്തെന്ന് അത്ര അത്ര ഇല്ലു അതാണ് ഇത് ഏക്കർ കണക്കിന് ജെ സി ബി വെച്ചിട്ട് തട്ടുന്നത് ഇവിടെ എൻ്റെ ഏഴോത്ത് ഒരുപാട് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ കണ്ടര് പിന്നെ ഏറ്റെടുക്കാൻ കണ്ടൽ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധരായ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് അവർക്ക് പട്ടയില്ലാത്ത ഒരു പട്ടയം നികുതീൻ്റെ നികുതി അടക്കാത്ത ഒരു നികുതി രേഖ ശരിയില്ലാത്ത ഒരു രേഖ ശരിയാക്കി എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും ഇവിടുത്തെ ഡി എഫ് ഒന്ന് കൊണ്ട് കൊടുത്തു എടാ കണ്ണൂർ പോർഷൻ ഡി എഫ് ഒന്ന് കണ്ടൽ എങ്ക് കണ്ടൽ ഏറ്റെടുത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ അതിന് റിസർവ് വനങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണ മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അതെല്ലാം അതിൻ്റെ നടപടികളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ ആൾക്കാർ എന്ത് കുറേ ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ രാഷ്ട്രീയ ശിങ്കിടിമാൻ ശിങ്കിടികൾ അവർ പറഞ്ഞ് ഒരു പിന്നെ ഇതിനെ ബ്ലോക്കാക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള കൈപ്പാട് കൃഷികൾ മുഴുവനും നശിച്ചു പോകും കണ്ടയിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഏറ്റെടുത്താൽ ഇവിടെയുള്ള കർഷക സംഘ കർഷക ഇടയിലെ ഒരു പിന്നെ പാടശേഖര സമിതിയും കർഷക സംഘവും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പിന്നെ ഇതാന്ന് അവർ എന്ത് ചെയ്ത് എം എൽ എ മുഖാന്തരം കണ്ണൂർ ഡി എഫ് ഒന്ന് ഒരു കത്ത് കൊടുത്ത് വലിയ നിവേദനം എന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും കർഷക മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും പിന്നെ കർഷക തൊഴിലാളികളും എല്ലാം തന്നെ വഴിയാതാരായി പോവും അതുകൊണ്ട് ഈ ഏഴോത്ത കണ്ടൽ വനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് നിർത്തി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡി എഫ് ഒന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പിന്നെ പ്രൊസീജിയറുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒബ്ജക്ഷൻ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ടൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ ഒബ്ജക്ഷൻ വയ്ക്കുന്നവർ അതവിടെ സ്റ്റോപ്പാക്കി പിന്നെ കണ്ടലിൻ്റെ നിയമ പരിരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലിൽ നീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമമല്ല ഇന്നിൽ സംരക്ഷണം കണ്ടലിന് പ്രത്യേക സംരക്ഷണ നിയമമൊന്നുമില്ല നീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം തണ്ണീർത്തട നീർത്തട സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ആനുകൂല്യം ഈ കണ്ടലിനും കിട്ടുന്നേ ഇല്ലോ കണ്ടൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഇല്ല നിയമത്തിൻ്റെ പരിരക്ഷ കണ്ടൽ വനങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം കണ്ടൽ കാടുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടില്ല ഇപ്പോൾ ചൂട്ടാച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് ഈ നമ്മൾ ഈ ചെമ്മീൻ കെട്ടിലെല്ലാം നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചൂട്ടാച്ചി ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും രണ്ട് മൂന്ന് തരം ചൂട്ടാച്ചി ഉണ്ട് ഒന്ന് മഞ്ഞ ചൂട്ടാച്ചി ഒന്ന് വെള്ള അതിൻ്റെ വെള്ള നിർത്തിയില്ലേ ഒന്ന് നല്ല മഞ്ഞയാണ് ഒന്ന് മറ്റേ ഇതുണ്ടാവും വെള്ള നിർത്തിയില്ലേ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഇത് അതിൽ ചൂട്ടാച്ചി എത്തറും ഉണ്ടാവും ഇഷ്ടംപോലെ ചൂട്ടാച്ചി ചൂട്ടാച്ചിയും പയത്തിയുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പയത്താനും ചൂട്ടാച്ചിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായത് ഈ ഈ ചെമ്മീൻ കെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതെ നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടിലെ മത്സ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ഈ വിദേശ മത്സ്യങ്ങളല്ല നമ്മളെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മത്സ്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ചുറ്റുപാടിലും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാവുന്നത് അല്ലാണ്ട് അങ്ങ് വിദേശത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന മറ്റേ മത്സ്യവും മറ്റേ ബിലോപ്പി അങ്ങനത്തെ ബിലോപ്പി പോലെയുള്ള മത്സ്യങ്ങളിൽ എമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത കുറേ മത്സ്യങ്ങളാണ് ഈ എമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത മത്സ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ നമ്മളെ തനത് മത്സ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതാവും അതൊന്ന് മാറുന്നു നമ്മളെ പ്രതിരോധ ശേഷി നമുക്ക് ആരോഗ്യം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ചുറ്റുവട്ടത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണം മൂപ്പര സ്മൃതി ഇപ്പം സ്മൃതി മണ്ഡപമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അവരൊന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മൂപ്പർ ജനിച്ച ജാതിയാണെന്നാണ് അവിടെ പ്രശ്നം ഒരു പട്ടിക ജാതിക്കാരനായി പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് ആയിരിക്കാൻ പച്ചയായിട്ട് മനസ്സിലാവാത്ത എന്നിട്ട് വേണ്ടേ നിങ്ങൾ ആ സ്മൃതി മണ്ഡപത്ത് അവിടെ മഴയും ഇതെല്ലാം കണ്ടു അത് നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അതിനൊരു ഇതില്ലേ ഒരു ഷീറ്റ് നാല് തൂണ് ഒരു ഷീറ്റ് കൂട്ടാൻ എന്താ വലിയ പൈസ ഉണ്ടാവും പ്രോജക്ട് ഇവർ നമ്മൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു മൂപ്പർ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച സംഗതി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മൂപ്പർ എവിടെയെല്ലാം കണ്ടു വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അത് സംരക്ഷിക്കാൻ അത്രയധികം താല്പര്യമില്ല സർക്കാരൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ഇല്ലത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ലേ അങ്ങനെ ഇത് വലിയ സംരക്ഷിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റി
പരിസ്ഥിതിക്കാരെ അധികാരികളായി മാറി മാറണം അവരിരിക്കുന്നിടത്ത് പരിസ്ഥിതിക്കാർ വരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഗ്രീൻ പോളിറ്റിക്സ് ഇവിടെ ഒരു ഹരിത രാഷ്ട്രീയം രൂപപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാർ രാഷ്ട്രീയം വേണ്ട എന്ന് പരിസ്ഥിതിക്കാർ പറയാൻ പാടില്ല ഹരിത രാഷ്ട്രീയം ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം